craquer. Quoi. Alors, on commence par la compression ici. T'accroches, tu peux menton, ventre engagé, boule à bas. Au début, on compresse comme ça, les épaules, on relâche, on pousse ici au niveau des omotènes. Et on vient essayer là, tout doucement. Toujours ici, tu vois, ça crame dans le sol, simplement. On essaye toujours entre 5 à 8 respirations. Et tu vois, dans la petite fois. Maximum de 5 grammes et coquilles dans le sol, les épaules éloignées et au fond. Ensuite, on vient ici, colon ascendant. Genou droit. Et on respire, deep massage. Ensuite, ici, on vient fléchir. On fléchit aussi. Je passe mes mains à l'intérieur et j'attrape ma cuisse. Et peut-être après mon petit bien. Je ne suis pas relâchée du talon. Je ne suis pas relâchée du genou. C'est loin des épaules de main. C'est comme un tout. J'active mon moula banda. Et je viens tirer. Et on respire. 5, 5 à 8. Je relâche ici, j'engage ici au niveau de mon ventre, je sécurise mon bassin. Je viens pousser angle droit. Toujours, ça check, ça check, angle droit. On sent ici bien au niveau de la cuisse, j'engage fortement ici mon ventre. Et puis ensuite, 45 degrés. Main relâchée, épaule relâchée, toute la colonne vertébrale, simplement. Slowly, slowly, on vient déposer pour ressentir sa jambe et relâcher pour un savasana pour faire un reset et faire la différence entre sa gauche et sa droite. Les bras relâchés. Mâchoire et langue détente. Stay. Côté gauche. J'arrive ici, je viens compenser ici. Et les poignes au maximum pour essayer de mettre mon sol deep aux grandes, aux grandes respirations pour faire un grand massage. Deep de menton. Une fois ça respiré ici, je fléchis. Qui est bien aligné dans mes alignements, c'est quoi Mon épaule, mon bassin et mon talon. C'est droit. Je ressens la balance de ma gauche et ma droite et fléchis ici. Je suis engagée de tout mon corps et je viens passer mes mains ou sur les cuisses dans un premier temps. Et ensuite, tout doucement, peut-être gratter un petit peu de, de tibia. Les épaules sont toujours au maximum. Les omoplates vont taper de salutaire en dedans. Et je viens pousser. Et ici, mon genou, je le pousse vers Je viens toujours aussi dans, une, dans, une, dans des forces opposées. Forces opposées. Je ramène vers moi. Et je pousse vers l'eau. Je ramène vers moi la jambe droite et je, et je pousse vers l'eau la jambe droite. Et on reste. Et les épaules, on est détendu, la mâchoire est détendue, la langue est détendue, je respire profondément avec moi. Je relâche ici et j'ai un talon qui est bien habité, une jambe forte et je viens ici en main gauche. Ça check, ça bouge. On peut aussi prendre un petit peu de bruit de vie pour ressentir au niveau de ses articulations. Toujours en attente et dans l'eau. Les doigts de pied, on ressent la vie dans les doigts de pied. Et ici, 45 degrés. Pareil, on essaie de répartir le poids. Toujours entre 5 à 8 respirations. On respire, on ramène toujours les choses qui nous sont bien. Les chiots, les chiots. Body. On relâche. Et on s'installe. Body start. Left and right. Take your time. Come here. Bon, le ventre bien engagé. Je viens ici ramener tout pour ici au niveau. Je peux faire des petits Je peux aussi faire des petits massages, des petits mouvements pour sentir ça en face-face. Et là, j'ai 
au niveau de mes genoux, Maximum de ventre, de côte, donc vraiment compressé ici au niveau de l'estomac, de l'eau. Tension au niveau du ventre, le sont bien lourd dans le sol, les épaules, relâchez, paume des mains. Et on respire profondément. Je regrette, je prends un maximum de temps, je respire, 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 Fais l'exercice, pareil. Ensuite, les compressions. La main ici, les tentes, bien alignées, bien fort. Je ramène ma jambe droite. Circulation au niveau de la digestion. Dans son fonctionnement et dans son cycle de vie, la circulation. Je ramène ici, je pousse. J'inspire et je compresse les noix de mes épaules, je prends mon bon bras opposé, je serre ici mon fond de main au coccyx. Je fais un triple manteau, je respire ici, je compresse, j'ouvre un maximum ici au, au niveau de ma rythme catch et on respire. Moi, je suis détendu, dans détendu, tout bien détendu. Ici, c'est la l'ouverture à la vision et à l'acceptation. Open main. Donc plus on ramène son plétude au niveau de son cou et de sa vie avec un sommet de tête bien fort. Et on respire, détendu des mains, du plus en bon côté. Prends l'inspiration, bouche fermée. Prends l'expiration, compression. Fait. Respiration, 5 à 8. Ici, la main en côté, j'inspire, je soulève, ma richasana, je ramène ici, c'est maintenant une position d'un roi. Un plat, dans ce là, on attrape une serviette, une sangle, ce qu'on a. On ramène ici un maximum, donc pousse le doigt pied bien fort, tête, on aspire, on vient, on descend, on genou. Pareil, quelques respirations. On vient bien d'ouvrir ici au niveau des épaules. On crée de l'espace au niveau de ses épaules. Prends l'inspiration. On vient, on soulève. On garde ici. Il faut qu'on soit sur les épaules. On va se tirer les droits sur les épaules. On va se tirer les droits sur les épaules. Mâchoire, détente. Marie, tu peux accompagner son pied ou pas. On voit comment ça se passe. En avant, les pauses en avant. Slowly, slowly, slowly. Okay. Check, check. En inspiration, compression. Bras opposés. En inspiration, il y a une action de l'espace ici au niveau des côtes. Main côte de main au niveau du sacrum pour servir de tuteur. Je pousse et je regarde bien avant. Les jambes sont engagées, pour l'avant main est engagée, et j'allume au niveau de ma colonne vertébrale. On revient, pareil, 5 à 8 respirations. Je ramène ici mon genou. On respire, on descend au niveau de sa mâchoire, pour l'avant main active. Ramène ici au niveau des pieds. 